चंद्रपूरमध्ये सक्षम तिसऱ्या उमेदवाराची उणीव भाजप विरुद्ध काँग्रेस असा थेट सामना रंगणार अनेक वर्षानंतर पारंपरिक प्रतिस्पर्धी थेट समोरासमोर आयात केलेला उमेदवार विरुद्ध पाच वर्षाचा विकास असा आहे सामना एकूण तेरा उमेदवार उरलेत रिंगणात चंद्रपूर लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी आज अर्ज मागे घेण्याच्या विहित मुदतीत चार उमेदवारांनी आपले अर्ज मागे घेतले आता तेरा उमेदवारांमध्ये अंतिम लढत होणार आहे मोठ्या कालखंडानंतर एखाद्या तिसऱ्या सक्षम उमेदवाराच्या गैरहजरीने हा सामना भाजप विरुद्ध काँग्रेस असा रंगणार आहे अकरा एप्रिल रोजी सुमारे अठरा लाख मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावतील अकरा एप्रिल रोजी चंद्रपूर लोकसभा मतदारसंघात संसदेत आपला प्रतिनिधी पाठवण्यासाठी मतदान होऊ घातले आहे अर्ज परत घेण्याच्या आजच्या अंतिम दिवशी वैद्यरीत या उरलेल्या सतरा उमेदवारांपैकी तीन उमेदवारांनी आपले अर्ज परत घेतले आहेत आता निवडणुकीच्या रिंगणात तेरा उमेदवारांनी आपले नशीब आजवण्यासाठी सर्व शक्तीनिशी प्रयत्न सुरू केले आहेत यंदा अनेक वर्षानंतर चंद्रपूरचा सामना काँग्रेस विरुद्ध भाजप असा थेट रंगणार आहे तेरा उमेदवारांपैकी हे दोन प्रमुख उमेदवार वगळता वंचित बहुजन आघाडी आणि बहुजन समाज पक्ष यांचेही उमेदवार रिंगणात आहेत मात्र त्यांची शक्ती दोन राष्ट्रीय पक्षांच्या उमेदवारांच्या तुलनेत क्षीण ठरली आहे लोकसभेच्या रिंगणात राहिलेल्या अंतिम तेरा उमेदवारांची नावे अशी आहेत अपक्ष मिलिंद परलाद दहीवले आंबेडकर राईट पार्टी ऑफ इंडिया नितेश आनंदराव डोंगरे अपक्ष अरविंद नानाजी राऊत अपक्ष नामदेव केशव किनाके प्रावटिस ब्लॉक इंडिया मधुकर विठ्ठल निस्ताने वंचित बहुजन आघाडी राजेंद्र श्रीरामजी महाडोळे इंडियन नॅशनल काँग्रेस सुरेश नारायण धानोरकर भारतीय जनता पार्टी हंसराज गंगाराम अहिर बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी दशरथ पांडुरंग मडावी बहुजन मुक्ती पार्टी गौतम कनपत नगराळे अपक्ष राजेंद्र कृष्णराव हजारे बहुजन समाज पार्टी सुशील संगोजी वासनिक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी नामदेव माणिकराव शेडमाके चंद्रपूर लोकसभेसाठी काँग्रेसची उमेदवारी देशात गाजली आहे सुमारे तेवीस दिवसांच्या गोंधळानंतर शिवसेनेतून काँग्रेसमध्ये आलेले आमदार बाळू धानोरकर यांना काँग्रेसने उमेदवारी बहाल केली आहे मोठ्या शक्ती प्रदर्शनासह काँग्रेसनं अंतिम दिवशी आपला उमेदवारी अर्ज जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर केला यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये काँग्रेसच्या सर्व गटांनी हजेरी लावत बाळू धानोरकर यांच्या विजयासाठी संकल्प केला माजी खासदार नरेश पुगले यांचा अपवाद वगळता सर्व गटांची उपस्थिती बाळू धानोरकर यांच्या नियोजनाचे वैशिष्ट्य ठरले मात्र निष्ठावान कार्यकर्ते विनायक बागडे यांची उमेदवारी जाहीर झाल्यावर कापली गेल्याने तेली समाजात असलेला असंतोष काँग्रेसला मार्ग ठरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे दुसरीकडे भाजपच्या गोटात साधारण वर्षभर आधीपासून विद्यमान खासदार आणि केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहिर भाजपचे उमेदवार असतील हे स्पष्ट झाले होते त्यानुसार दांडगा जनसंपर्क असलेले अहिर यांनी पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या गटाशी जुळून घेत वनी आर्मीसह चंद्रपूर जिल्ह्यातील भाजप समर्थक कार्यकर्त्यांसह उमेदवारी अर्ज दाखल करून प्रचाराचा आरंभ केला केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजना अहिर यांनी आपल्या क्षेत्रात वेगवान पद्धतीने राबवल्याचा दावा केला आहे याआधीच्या काही निवडणुकांमध्ये बसपा उमेदवार लढतीत असल्याने भाजपचा विजय तुलनेने सोपा झाला होता मात्र यंदा बसपाचे उमेदवार शक्तिशाली नसल्याचे जाणवत असून चंद्रपूरची ही लढत काँग्रेसनं आयात केलेल्या उमेदवार विरुद्ध खासदार अहिर यांनी केलेल्या पाच वर्षात विकासाचे दावे या दरम्यान थेट रंगणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे रिंगणात असलेल्या तेरा उमेदवारांपैकी दोघातच ही लढत रंगणार आहे आजपासून खऱ्या अर्थाने प्रचाराचा प्रारंभ अपेक्षित आहे भाजपतर्फे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशिवाय आणखीन काही सेलिब्रिटी यांच्या सभा अपेक्षित असून काँग्रेसने राहुल गांधी यांची सभा तर प्रियंका गांधी यांचा रोड शो आयोजित केला असल्याची माहिती आहे पुढील काही दिवस चंद्रपूर मतदारसंघात दावे प्रति दावे शह आणि मात यांचे युद्ध रंगणार आहे महावाईस न्यूज साठी प्रवीण गोंगले चंद्रपूर तीन वाजेपर्यंत माघारीचा वेळ होता आज दुपारी तीन वाजेपर्यंत एकूण चार उमेदवारांचे माघारीचे अर्ज प्राप्त झालेले आहेत यामध्ये श्री अशोकराव तानबाजी घोडमारे श्री ऍडव्होकेट भूपेंद्र वामन रायपुरे श्री विद्यासागर कालिदास कासारलावार आणि श्री शैलेश भाऊराव जुमडे यांनी वेत वेत हे माघारीचे अर्ज दाखल केलेले आहेत त्यामुळे आता अंतिम निवडणूक घडवणाऱ्या उमेदवारांमध्ये एकूण तेरा उमेदवार शिल्लक आहेत आणि तेरा उमेदवारांमध्ये ही लोकसभेची निवडणूक होईल 